No cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Moja Makieta. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie poszczególne lokalizacje na makiecie. Jakie były ich założenia tematyczne, po co te lokalizacje zostały stworzone, jak je widziałem wcześniej, jak je wykonałem i do czego w zasadzie służą w czasie zabawy. W tle oczywiście puściłem jadące pociągi bez dźwięków, żeby nie zagłuszało. I co? I zaczynamy. Głównymi założeniami makiety była, była stacja dworzec kolejowy. Może pokażę. Stacja dworzec kolejowy, do, do koła, którego miała skupiać się powiedzmy w cudzysłowie cała infrastruktura kolejowa, taka jak kompleks lokomotywowni. Którą, którą widzimy tam oraz coś na wzór stacji towarowej i jakaś jedna bocznica podstawcza. Dodam jeszcze, że makieta nie odzorowuje żadnej lokalizacji rzeczywistej, a jest jedynie wymyśloną przeze mnie inscenizacją jakiegoś tam obszaru krajobrazu kolejowego. Do dyspozycji mam ponad 5 metrów długości makiety i jak wspominałem wcześniej i szerokości 3 metry plus ta dobudówka, która jest w trakcie rozbudowy więc jest troszeczkę miejsca kolejny z celów, który mi przyświecał w czasie projektowania makiety to chciałem, żeby na makiecie było jak najwięcej zielonego żeby było dużo zieleni, takie tereny troszeczkę wiejskie, troszeczkę górzyste, tak jak tunel. I myślę, że po części udało się to zrealizować. Jak wcześniej wspomniałem, główną częścią makiety, taką centralną powiedzmy, jest dworzec kolejowy, na którym chciałem właśnie, żeby było przynajmniej dwa tory, żeby mogły spokojnie dwa pociągi się wyminąć i zmienić na nich tor jazdy. Więc nawet wyszły, jak widać mi, trzy perony. W sensie dwa perony, ale trzy tory. Trzy tory są przy tych peronach. Więc można prowadzić spokojnie trzy składy. Stacja została wykonana, platformy stacji zostały wykonane ze, storo, ze styroduru. W opisie będziecie mieli link do etapu, jak tworzyłem, oczywiście w postaci slajdów, ale będzie link, jak po kolei tworzyłem te platformy, jak w ogóle powstawała cała, cała stacja, dworzec kolejowy. Na dworcu stworzyłem, w zasadzie można powiedzieć w cudzysłowie, w ostatniej chwili wymyśliłem sobie, że stworzę tak zwany ślepy tor, tak jak jest tutaj. On jest niepodłączony, stoją na nim takie atrapy lokomotyw jako wystrój. Więc to jest punkt centralny makiety, to jest właśnie ten dworzec. Obok mamy parking samochodowy. Z tyłu, nie widać tego teraz, jest zejście po schódkach i oczywiście droga, która prowadzi gdzieś tam powiedzmy poza obszar makiety. Kolejną częścią makiety, która miała dla mnie duże znaczenie jest posiadanie lokomotywowni z dość sporą bocznicą, w zasadzie dwoma bocznicami. Tak to tutaj właśnie wygląda. Jest lokomotywownia. Mamy troszeczkę sprzętu, sprzętu do obrządzania lokomotyw. Jest stanowisko nawęglania, jest piasek. Coś tu jeszcze na pewno będzie zmieniane. Jest także cesterna do tankowania i oczywiście link w opisie poniżej będzie do etapu, jak, tworzona była, jak tworzony był obszar lokomotywowy. Następna część jest to w zasadzie połączenie takich dwóch części, które sobie wymyśliłem. Jest to tak zwana taka 
bocznica, jak ja to mówię czasami w filmach, zakładowa, towarowa, zwał jak zwał. I tutaj najczęściej y, bawię się w y, manewry, właśnie rozrządzanie składów, mam tutaj taką możliwość. Dodatkowo ten tor y, tutaj służy mi w połączeniu z tym do oblotu lokomotywy, jak chcę podmienić kierunek jazdy. Więc y, tutaj mamy, tutaj nam się schodzi tor w tym miejscu. Leci tutaj tak jak le jedzie lokomotywa i potem schodzi mi się w tym miejscu i mogę sobie spokojnie dokonać oblotu. Nie ma żadnego problemu. Drugą częścią y, tego kompleksu tutaj jest y, w zasadzie to chyba jest kopalnia kruszcu, tak można to nazwać. Coś w rodzaju kopalni, który właśnie zdecydowałem się połączyć y, w jeden taki kompleks, czyli stacja towarowa terony do rozładowywania manewrów plus właśnie ta kopalnia. Jak widać zrobione są tutaj dwie platformy także ze styroduru. Są schódki. Postaram się to pokazać bliżej. W zbliżeniu to ciekawiej wygląda. Oczywiście link będzie w opisie do poszczególnych etapów tworzenia tego elementu krajobrazu makiety. Tutaj zrobię takie fajne zbliżenie. Naprawdę fajnie to wyszło. Oczywiście wszędzie, zarówno i w tej części, jak i w części wcześniejszej, którą prezentowałem, czyli lokomotywownia i stacja, dworzec kolejowy, brakuje jeszcze patyny, ale to tak jak mówiłem, jak nabędę aerograf, to będę się bawił w, w patynowanie, żeby troszeczkę to jeszcze urealnić, urzeczywistnić. Także tak wygląda to na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o stację towarową. Pomiędzy stacją towarową i dworcem postanowiłem zlokalizować taką bardzo długą bocznicę, powiedzmy odstawczą. Ta bocznica ma ponad, no prawie 3 metry ma ta bocznica. I tutaj mogę sobie parkować składy dosyć długie. Pokażę to może z tej perspektywy. Dosyć długie są te składy, które stoją na tej bocznicy. Można troszeczkę zmieścić. Bardzo mi się podoba delikatny łuk tej bocznicy. Myślę, że wyszło bardzo fajnie. W całości zbudowany z flexa oczywiście, no bo standardowych torów o takim dużym promieniu nie ma. Pomiędzy tą bocznicą i z kolei stacją dworcem kolejowym pojawił się taki obszar makiety, z którym miałem nie lada problem, bo nie wiedziałem jak wykorzystać tutaj tą pustą przestrzeń właśnie na, na makiecie, która powstała mi no tak jak widzicie w tym miejscu nie chciałem tutaj stawiać dużych, wysokich budynków, budowli ponieważ zasłaniałyby mi widok całkowicie praktycznie stacji a tak to mam taki widok jak teraz prezentuję Mniej więcej tak to wygląda w czasie zabawy, więc no nie, nie zasłania mi tu nic. Stacji teraz i fajnie wygląda. Jest to tak zwane składowisko, na którym no, widziałem takie obszary, powiedzmy o, inaczej powiem, widziałem takie obszary w rejonach stacji kolejowych, dworców, gdzie właśnie stały takie baraczki, jakieś takie no, taka, że tak powiem w cudzysłowie rupieciarnia więc stwierdziłem, że zrobię coś w rodzaju płotka, ogrodzenia zrobiłem takie ogrodzenie, jak tutaj widać z patyczków do lodów, do kawy pomalowałem i poustawiałem troszeczkę, że tak powiem klamotów, jakiś tam deseczek rur no, różnych kręgów betonowych zrobiłem taką po prostu rupieciarnię Dałem kilka ludzików i bardzo fajnie to wyszło. Ja postaram się za chwilkę pokazać jak to wygląda po ciemku. Więc po ciemku naprawdę fajnie to wygląda. I tak wygląda cały, cały kompleks, można powiedzieć prawa strona makiety. Czyli jeszcze raz przypominam, mamy dworzec. Troszeczkę nie po kolei podam. Tutaj mamy to składowisko bocznicę długą i 
stacja towarowa, czy też bocznice do rozrządzania składów do manewrowania. Jeśli chodzi o lewą stronę makiety, to tak jak wspomniałem wcześniej, tutaj znajduje się lokomotywownia wraz ze stanowiskami do obsługi lokomotyw. Do tego jakiś budynek biurowy, tam w oddali kolejny budynek. Widziałem też w rzeczywistości, że nieraz te budynki są naprawdę od siebie oddalone te kompleksy tych budynków, więc i postawiłem tam jeden budynek i to można liczyć, że to jest powiedzmy jeden kompleks, który płynnie przechodzi w wioskę. Zawsze na makiecie chciałem mieć wioskę i to jest właśnie kolejna, kolejna część, kolejny obszar makiety. Dosyć, dosyć jest duży obszarowo. Więc tutaj ulokowałem kilka budynków, parę zwierzątek, być może coś tu się jeszcze pojawi. Na tą chwilę tak wygląda wioska, oczywiście domki są podświetlone. Mamy tutaj ścieżki, które prowadzą pomiędzy wioską do jeziorka na przykład oraz tutaj także wyjeżdżają poza makietę. Więc ścieżka jest zrobiona nie taka, żeby była, tylko ma jakieś tam powiedzmy powiązanie, jakąś konsekwencję. Czyli tu jest ścieżka, wjeżdżamy do wioski, są szlabany, potem przejeżdżamy na drugą stronę torów i dalej do ostatniego domku, bądź z powrotem za makietę przez tą przestrzeń, przez tą dziurę, którą tam zrobiłem w podjeździe. Więc no jest jakieś wyjście, no nie, nie bierze się nic. Trzeba na to makietę najpierw wjechać, potem wyjechać i tak dalej. Jakaś konsekwencja w prowadzeniu ścieżek. Oczywiście jeśli chodzi o ścieżki, wszędzie są te ścieżki połączone. Tak jak zobaczycie na różnych filmach można się przyjrzeć. Wszędzie są ścieżki mniejsze, większe. Zobaczcie, ja pokażę te ścieżki jak one przebiegają. O, tutaj mamy ścieżkę, która jest połączona właśnie z tym, yy, tą częścią składowiska. Potem jedziemy sobie tutaj do budynku biurowego. Tam oczywiście biuro magazynowe także jest połączone ścieżką. Tam kilka ścieżek zrobionych jest dookoła. Tutaj placyk i tak dalej, i tak dalej. Także to jest wszystko połączone konsekwentnie ze sobą. Oraz jest jeszcze tutaj ścieżka, która jest nie połączona z resztą, ale jest zejście z peronu. W tym miejscu jest zejście z peronu. Spróbuję to pokazać z bliska. Jest zejście z peronu do torów i przez tory, powiedzmy, można sobie przelecieć do tamtego budynku bądź dojść do kompleksu lokomotywowni. Wioska z kolei przechodzi w część tunelową. Chciałem mieć tunel, gdzie byłby jeden portal dwutorowy. I portale, które są ustawione pod innym kątem względem siedzie, siebie, czyli tak jak tutaj wykonałem. Jeden portal wychodzi wcześniej i jest pod kątem, a drugi jest prosto i na innej wysokości. Fajnie to wygląda. Skałki, skałki wszystko jest robione ze styroduru. Na szczycie tej góry w zasadzie, bo tutaj można powiedzieć, że to jest jakiś wycinek szczytu góry, postawiony jest taki zameczek, a raczej jego ruiny. A ja może bliżej pokażę. Zapalę tylko lampę. Postaram się bliżej pokazać ten zameczek. O i z tym zameczkiem to miałem troszeczkę zabawy. Też go drążyłem w styrodurze. O, tak wygląda. Imitacja kamienia. Troszeczkę rur w oknach. Troszkę rdzy. Jakieś tam zarośnięte zejście w dół. Troszeczkę oderwanych skał. Porośniętych. Tak samo tutaj w tych pozostałych częściach są ruiny zamku. Jakieś tam stare okna, jakieś kamienie, oczywiście troszkę zwiedzających. Bardzo fajnie wygląda tutaj na przykład ten głaz i obok niego leżący, oderwany, porośnięty już troszeczkę trawą fragment murów. Więc naprawdę fajnie to wygląda. Jakaś tam w pobliżu przepływająca rzeczka. No i zamek z tej strony. 
Także tak wygląda tunel. Tunel ma zabudowane takie ścianki. Tutaj troszeczkę zabudowałem tych ścianek, które muszę jeszcze spatynować, żeby nie było takiej dziury. Tak samo tutaj jest ścianka do tunelu, którą muszę spatynować, bo jest w cudzysłowie za czysta. No i tutaj w tym miejscu kończyła się stara makieta na równo z tym tunelem, ale od pewnego czasu, jak wiecie już z poprzednich filmów, zajął się rozbudową makiety i tutaj będzie właśnie część poświęcona kolejnej stacji towarowej, a mianowicie będzie to coś w rodzaju huty, huty szkła. Tu jest taki budynek, ja go może tak szybciutko pokażę. To się odstawia oczywiście wszystko zrobione z patyczków, rurek i tak dalej, i tak dalej. Tu jest taki budynek zrobiony ściany okopcony komin i to mniej więcej tak będzie stało w tą stronę A, tak no i do tego kompleks budynków też zrobiony ręcznie też jeszcze czeka na patynowanie jakieś tam budynki z narzędziami i tak dalej i tak dalej tu mamy taki jeszcze budyneczek w tej nowej części eee, taki skleiłem z narzędzi powiedzmy no taka coś ala stróżóweczka taka to będzie na wjeździe eee, tutaj do całego tego kompleksu tutaj już próbnie rozrzuciłem shooter żeby sobie zobaczyć jak się układa on jest jeszcze nie przyklejony on sobie tylko tak leży no i tak wygląda eee, tak wygląda na tą chwilę całość rejonu makiety. Są te segmenty podzielone, więc no można się bawić w różny sposób. Do tego dwie niezależne pętle, z których jedna rozdziela się na dwie, więc można spokojnie dwoma składami zasuwać po makiecie. Nie dojdzie do zderzenia, o ile nie, źle nie przestawimy rozjazdu. No jeszcze obiecałem Wam szybciutki przejazd kamerką po, yy, po makiecie jak jest yy, oświetlona więc tak wygląda ta część ze składowiskiem takie właśnie fajne płócienie są nie widać tego tak fajnie bo kamerka yy, rozświetla to ja to spróbuję przyciemnić ręcznie o. O, coś takiego taki efekt jest w rzeczywistości. No i tu dalej mamy stację. No i tutaj mamy kompleks stacji towarowej i kopalni. Tutaj z kolei mamy kompleks lokomotywowni. Oczywiście przejazd krawia, wszystko, kamera no, nie idzie ustawić. Niestety za jasno bierze. Tak, budynek w oddali. E, wioska. I tunel, oczywiście nieoświetlony. Są lampy przy przejazdach kolejowych. No i tak to wygląda po ciemku. Tak więc na tą chwilę myślę, że z tego odcinka to będzie, to będzie chyba wszystko. W zasadzie na tą chwilę nie mam co więcej opowiadać o lokalizacjach. Wszystkie linki z etapów jak wykonywałem poszczególne lokalizacje będziecie mieli w opisie. Jeszcze raz przypominam. No i, i myślę, że na dzisiaj będziemy kończyć. Zobaczymy, co przyniesie kolejna część odcinka. Myślę, że w kolejnej części, tak sobie myślę, że pokażę, pokażę i omówię, jak wygląda sterowanie i ruch, i prowadzenie ruchu na makiecie. Może to będzie dla kogoś ciekawe. Tak więc zapraszam do oglądania. Trzymajcie się gorąco. Cześć.